ഒരു മാസമായില്ല നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താണ് കുറെ നാളായിട്ട് വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടുന്നത് എനിക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ ഇടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ നെക്സ്റ്റ് അതായത് ഫെബ്രുവരി ഓൺവേഴ്സ് വൺസ് ഇന്ന് വീക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാൻ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ കുറച്ചു പേരെങ്കിലും എന്നെ മിസ് ചെയ്തു കുറച്ചു പേരെങ്കിലും എന്നെ എന്താണ് എനിക്ക് ഡി എം ചെയ്തു കമന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മുടി കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിപ്പോയി ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ നമ്മുടെ ബാലി ബ്ലോഗിന്റെ തേർഡ് പാർട്ടാണ് തേർഡ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ എന്റെ ഐബ്രോസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോ ഈ ഐബ്രോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോഗോ ആയിട്ടൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം അവർ ഒരു സ്പെസിഫിക്കലി പറഞ്ഞിരുന്നു വ്ളോഗിങ് അങ്ങനെ ഒന്നും അവർ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് സോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഇത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ആദ്യത്തെ ഐബ്രോയും ഇപ്പോഴത്തെ ഐബ്രോയും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അവര് തേർട്ടി ഡേയ്സ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണ് അവര് ഉണങ്ങാനുള്ള ഹീലിംഗ് ടൈം പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞു ഐ എം ടോട്ടലി ഹാപ്പി വിത്ത് ഇറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ ഐബ്രോസിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ഒരു മേ ബി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം കൊണ്ടും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഐബ്രോസ് എനിക്ക് കിട്ടി ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി പെയിൻഫുൾ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല നമ്മൾ ക്രീം ഒക്കെ ഇട്ടായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയി അവിടെ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് എന്തുവാണ് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടും കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയിലും അവർ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഗെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു ഫിലിം കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുങ്ങിയതാണ് ഞാൻ കുറെ നാളായി ജീൻസ് ഇട്ടിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് എച്ച് എൻ എമ്മിന്റെ ഒരു ഓഫർ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ടോപ്പ് കണ്ട ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ടോപ്പും പിന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് മോം ജീൻസും വാങ്ങിച്ചു ആങ്കിൾ ലെങ്ത് ഹൈവേസ് മോം ജീൻസും എച്ച് എൻ എമ്മിന്റെ ആണ് രണ്ടും നല്ല സൂപ്പർ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലാർജ് സൈസും ജീൻസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി സിക്സ് സൈസാണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് സൈസുമാണ് അത് ഫോർട്ടി സിക്സിന്റെ വേസ്റ്റ് ഹൈ വേസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്തിരി ലൂസ് ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തൈസും ബമ്മും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേസ്റ്റ് കുഴപ്പമില്ല അത് നമുക്ക് ബെൽറ്റ് എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ബട്ട് ഭയങ്കര നല്ല കംഫർട്ടബിളും നല്ല ഡ്രസ്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ലുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഈ ഒരു എൻഡോസ്മെന്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഫേം ആപ്പ് വഴിയായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ഫേം ആപ്പിനെ പറ്റി രണ്ട് വാക്ക് രണ്ട് സെക്കൻഡ് നമുക്ക് സംസാരിച്ചത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കഴിക്കാം ഫേം ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ക്രിയേറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നാക്ക് കടിച്ചു എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്രിയേറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ അവർക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഈസിലി അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതുവഴി ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് എച്ച് എൻ എം ഉണ്ട് പിന്നെന്താണ് മിന്ത്രയുണ്ട് മാക്ക് എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ബ്രാൻഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുവഴി നമുക്ക് ഷോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷോപ്പ് ചെയ്ത പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ക്യാഷ് ബാക്ക് കിട്ടും അത് നമ്മുടെ ഫേം ആപ്പിന്റെ വാലറ്റിൽ വരും അത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താണ് പരിപാടി അപ്പോൾ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഈ ഫേം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്യാഷ് ബാക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് ലിങ്ക് എല്ലാം താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്റെ ഫുള്ള് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ തേർഡ് പാർട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും പോയി സിനിമ കാണട്ടെ അതിന് ശേഷം വന്നതിന് ശേഷം പറയാം സിനിമ എങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ ആൻ
തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ ഭാഗത്തേക്ക് കയറില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ കയറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദ ഇതാണ് അവിടെ ചെരുപ്പിട്ടതിന് ശേഷം ദ ഈ കാണാൻ കാണാൻ പോകുന്നതാണ് തുക്കാട്ട് ചെപ്പും വാട്ടർഫോൾ ഇത് അവിടുത്തെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർഫോൾ ആണ് ഇത് ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് എന്ന് എല്ലാവരും പറയും കാരണം രാത്രി ഉച്ചയ്ക്ക് കറക്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഒരു മുകളിൽ ഒരു ദ്വാരം കണ്ടു ആ ദ്വാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് വീഴുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഒരു ഭംഗി ഭയങ്കര മാർവലസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഒരു വ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ ട്വൽവ് ഓ ക്ലോക്കിന് എത്തും പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇരുട്ടായി തുടങ്ങിയായിരുന്നു കണ്ടത് ആ കപ്പളിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഗൈഡിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാട്ടർഫോൾ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനും എൻജോയ് ചെയ്യാനും പറ്റി കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇതിൽ മിസ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം അവിടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു കുറേ നേരം അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഞങ്ങളപ്പോൾ അവിടെ റൂമിൽ വന്ന് റെഡിയായി ഒന്ന് മേൽ ചൂടുകളും മേത്തൊഴിച്ചു ഇനി നേരെ സ്പാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് തിരിച്ച് റൂമിൽ നിന്ന് ഇതാ ഞങ്ങൾ സ്പായിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ അപ്പോൾ സ്പാ അടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ സ്പ്രീ ഫ്രീ സ്പാ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഫ്രീ സ്പായുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരം രൂപ ഓരോരുത്തർക്ക് ആയിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് സ്പാ എടുത്തു ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച സ്പാ ഭയങ്കര സുഖമാണെന്ന് പക്ഷെ ആ രണ്ട് ലേഡീസും ഞങ്ങളെ തിരുമി ഒരു പരുവമാക്കി ബാക്ക് ജാനു രാത്രി അമൃതാഞ്ജനം കെട്ടിട്ടാണ് കടന്ന് വാങ്ങിയത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ കരച്ചിലായിരുന്നു നിരോധനമായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് കേട്ടത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ തൊട്ട് സൈഡിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് അവരുടെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് കട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ട് ഡിന്നറും കഴിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കിടന്നിറങ്ങി ഇത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയാണ് നല്ല സുപ്രഭാതം കണ്ടോ ഞാനിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് തലേ ദിവസത്തെ ആ ഒരു മെസ്സാജിൻ്റെ എഫക്റ്റിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ റെഡി ആയി റെഡി ആയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇന്നൊരു ഒരു അം അതായത് അതുകൊണ്ട് പേര് ഞാൻ എക്സാക്ട്ലി ഇപ്പം മറന്നുപോയി അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ എന്താ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എത്തി രണ്ട് മറ്റേ മൈദയുടെ മൈദയുടെ അപ്പത്തിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് പഴം വെച്ചതും രണ്ട് മൂന്ന് കട്ട് ഫ്രൂട്ടുമാണ് കൊണ്ടുവന്നത് പാൻ കേക്ക് എന്നാണ് അവിടെ പറയണത് എനിക്ക് വലുതായിട്ട് ഇഷ്ടമായില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കഴിച്ചു ബാക്കി അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇന്നൊരു ഒരു ടെമ്പിളിൽ പോകാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് ാണ് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഇതെനിക്ക് നിള ബേബി എൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് അവൾ എന്താണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നതാണ് ആ ഡ്രസ്സ് ക്ലോവിയുടെയാണ് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ ആ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആ വയലിൽ നിന്ന് ഞാൻ നടന്ന് നോക്കി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാം ചേട്ടനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് എടുക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഓൺ ദ വേ എനിക്ക് തീരെ വയ്യാതായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ അങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ പോയില്ല പകുതി വഴിക്ക് തിരിച്ച് കയറിയിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് സൈഡിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ബ്രേ ഞങ്ങൾ ബ്രഞ്ച് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ലഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കും ഞാനൊരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് വിത്ത് എഗ്ഗും ചേട്ടൻ റൈസും ഒരു കറിയും വെജിറ്റബിൾ കറിയാണ് പറഞ്ഞത് അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു കാരണം ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ടൈമായിരുന്നു എനിക്ക് തീരെ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ഞാനവിടെ കിടക്കുമായിരുന്നു തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ബഗിയിൽ ഞങ്ങളെ വില്ലയിൽ നിന്ന് ബഗിയിൽ ഞങ്ങളെ എന്താണ് ഊബറിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടെന്നാക്കി അപ്പോൾ ഊബറിൽ കയറി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ സ്ഥലം കാങ്കു ചാങ്കു എന്നാണ് പറയുന്നത് ചാങ്കുലേക്ക് പോയി പോണ വഴിക്ക് നല്ല മഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ചാങ്കൂലെ ഈ ഒരു എന്താണ് കുടിലിലാണ് ഞങ്ങൾ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ കൊട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഞങ്ങൾ വേറൊരു റൂം ബുക്ക് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ചാങ്കൂലെത്തിയപ്പോഴേക്കും വൈകുന്നേരം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചാങ്കൂലെത്തി ഈ ഇവിടെ നിന്ന് വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് ഡിന്നർ കഴിച്ച് അങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങി അത്രയും ഞാൻ ടയർഡായിരുന്നു ശരിക്കും
ഇതാ ഇതാണ് ഞാൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല രാത്രി അല്ലേ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന എന്നാണ് ബില്ല നല്ല അടിപൊളി ബില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് ത്രീ തൗസൻഡ് പെർ ഡേ എന്തോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരുന്നു കട്ട് ഫ്രൂട്ടും ആസ് യൂഷ്വൽ ഫ്രൈഡ് റൈസ് പിന്നെ ഞാൻ ബ്രെഡാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് ചേട്ടൻ കുറച്ചും കൂടി ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് കൊടുക്കട്ടെയെന്ന് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ബ്രെഡും കൂടി രണ്ട് ബ്രെഡും കൂടി എനിക്ക് വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ ഞാൻ നാല് കഷ്ണം ബ്രെഡും ചേട്ടൻ ഇതും കഴിച്ചു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി അവിടെ പൂളുണ്ട് പൂളിൽ ചാടാന്ന് അപ്പം ഞാൻ നല്ലോണം സൺസ്ക്രീൻ ഇട്ടു തലയിലൊരു പാക്ക് ഇട്ടേക്കായിരുന്നു ലോറിയലിൻ്റെ അത് ഇട്ടതിന് ശേഷം നേരെ പൂളിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെന്ന് പൂളിൽ ചാടി കുറേ നേരം കിടന്നു നല്ല ഡീപ്പ് പൂളായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ സൈഡിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കാനും ചെയ്യുന്നത് കാരണം എനിക്കും ചേട്ടൻ നീന്താൻ അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ അറിയില്ല അപ്പോൾ സൈഡിൽ പിടിച്ച് കിടന്ന് കുറേ നേരം അങ്ങനെ കിടന്നു ചേട്ടനും ഞാനും നട്ട് ഉച്ചയ്ക്കാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം പ്രാന്താണ് അതിന് ശേഷം ദാ നല്ലോണം വിശപ്പായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിംഗ് ഡേ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ചേട്ടൻ പറയണത് ചേട്ടൻ്റെ വീണ്ടും വിശപ്പിൻ്റെ വിളി വന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അവിടെ അടുത്ത് ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി ഞങ്ങൾ ചായ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ചേട്ടന് ചായ കിട്ടി എനിക്കും ചായ കിട്ടി പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇന്നാണ് ചായ പിടിക്കുന്നത് ഫുഡ് നല്ലതായിരുന്നു കേട്ടോ ആ അവിടുത്തെ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യണം ചേട്ടന് ആ ചായ കിട്ടിയതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ഞാൻ താലിയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാം കൂടി ആയിരം രൂപ എന്തോ ആയുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ കുറച്ച് വിലക്കുറവായിരുന്നു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വേറെ എന്തിനേക്കാളും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എന്തോ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബില്ലൊക്കെ പേ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ പോയി അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇത് മാറുകയാണ് കറൻസി മാറാൻ കയറി ഡോളർ കൊടുത്തു കറൻസി മാറി ഓൺ ദ വേ ഞങ്ങൾ ഇതാണ്ട നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ മരത്തിൻ്റെ ഇതിൽ ചില്ലിൻ്റെ ഇത് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നല്ല ഒട്ടുക്കത്തെ മഴയായിരുന്നു ബൈക്കിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റിയില്ല ഇടയ്ക്കൊക്കെ കയറി നിന്ന് 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 ഒരു ഒരു പ ഒരു സമയമായി ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ കൂട്ടിൽ മൈ നൈറ്റ് മാർക്കറ്റിലാണ് പോകാൻ പോയത് അവിടെ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ കുറേ അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്തു ബാഗ് അങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അപ്പോഴേക്കും മഴ സ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മഴ മാറി അതാണ് നൈറ്റ് കൂട്ടാ നൈറ്റ് മാർക്കറ്റ് കണ്ടോ ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് വാങ്ങിയത് കളിച്ച് ചിരിച്ചോണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങേര് കാശ് കൂട്ടി പറയൂട്ട അവിടെ ബാറൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു ഡിസ്കോത്തിക്കൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആകെ നനഞ്ഞ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും തീരെ ആവതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാരണം ഉച്ചക്ക് തുടങ്ങി ഉച്ചൊരു മൂന്ന് മണി എട്ട് നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് മണി എന്തോ ആയി കുറേ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ എല്ലാം ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് വാങ്ങിച്ച് അവസാനം ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ എത്തി നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിൽ തന്നെ പോവുകയാണ് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഒക്കെ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് കയ്യിലൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് കുറേ ഡ്രീം ക്യാച്ചറൊക്കെ വാങ്ങി കേട്ടോ അതായത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഇതാ റൂമിലെത്തി ചേട്ടൻ പതിവുപോലെ കണക്കൊക്കെ എഴുതുകയാണ് ഞാൻ അപ്പൊ സുഖിച്ച് അവിടെ കിടന്നു എനിക്ക് തീരെ വയ്യാതായി പോയി ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലുണ്ടാക്കി കുടിച്ച് ഇനി കിടന്ന് അങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പോ നമുക്ക് നാളെ കാണാം ഭയങ്കര ടയേർഡാണ് ലിറ്ററലി നടു ഒടിഞ്ഞണ്ട് അപ്പൊ ഗുഡ് നൈറ്റ് സോ ടു ഡേ ഇസ്റ്റ് ഡേ ഇന്നാണ് നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും തലേ ദിവസമാണ് അപ്പം അന്ന് ഞാൻ എന്താ ഈ ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ടു ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഡ്രസ്സാണ് നല്ല കോ കോമഡി ഡ്രസ്സാണ് പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു ഫങ്കി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സാണ് കണ്ട ലോങ് ഒരു ഷേർട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയേക്കാണ് ഇന്ന് പിന്നെ ന
ക്യാപ്പിച്ചീനോ കൊണ്ടു അതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ സാൻവിച്ച് കഴിച്ചു ഞാൻ ആസ് യൂഷ്വൽ ഫ്രൈഡ് റൈസ് എഗ്ഗ് സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് നല്ല നല്ല ഫ്രഷായിട്ടുള്ള സാൻവിച്ച് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ അവിടുത്തെ ഇത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കിട്ടിയതിൻ്റെ സന്തോഷം എൻ്റെ മുഖത്ത് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓൺ ദ വേ ഇങ്ങനത്തെ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആകാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ ആ ക്രിസ്മസിന് അലങ്കരിക്കാനുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളും അതൊക്കെ കണ്ടു ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു ജിപ്സി കൈൻഡ് ഓഫ് ഇത് എൻ്റെ ദൈവം ബാലി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ബോഹോ ജിപ്സി ഇത് രണ്ട് ബാവന്മാരെ കണ്ടു അവനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ സാധനങ്ങളുടെ ബോഹോ ജിപ്സി സാധനങ്ങളുടെ അയ്യര് കളിയാണ് അവിടെ ഇതിതാ അവിടെ ആലസാറും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അതായത് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക എമൗണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകാം കാരണം വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട എനിക്ക് ബാലി സ്വിങ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു കാരണം സമയമില്ലല്ലോ മെത്രബ്ലഡിങ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എൻട്രി ഫീ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരാൾക്ക് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസാണ് പിന്നെ ബാലി സ്വിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് സ്കൂട്ടായി ഇവിടെ വന്നു ഇത് വന്നിട്ട് തെഗാലാങ് റൈസ് ടെറസ് ആണ് എന്നാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല പാഡി ഫീൽഡാണ് മാക്ക് കൂടുതലും അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സാധാരണ റേറ്റിൽ നമുക്ക് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് രണ്ടെണ്ണം അതായത് സിംഗിളും നമുക്ക് പിന്നെ പെയറായിട്ടുള്ള സ്വിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ഓക്കെ പറഞ്ഞു സോ സാരി എടുത്തിട്ട് സ്വിങ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ബാലിയിൽ സോ ഞാൻ സാരി കൊണ്ടുപോയി നോർമലി അവിടെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടാണ് സ്വിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എൻ്റെ സോ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിലി അങ്ങനെ സ്വിങ് ചെയ്യാണ് പക്ഷേ മൂന്നാല് തവണ സ്വിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഛർദ്ദിക്കാൻ വന്നിട്ട് സത്യം പറയാം ഇപ്പോഴല്ല ഇതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കപ്പിൾ സ്വിങ് വന്നു കപ്പിൾ സ്വിങ് ഇത്രയും ഇതിലൊന്നുമല്ല ലോങ്ങിലൊന്നും പോകത്തിരുന്നില്ല പക്ഷെ കയറാൻ നല്ല പാടായിരുന്നു തന്നെ കണ്ടോ മറ്റൊരു എന്താ മറ്റേ പാണ്ടയുടെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണില്ലേ എന്നെ കണ്ടിട്ട് കയറുന്ന കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു സാ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് വലിഞ്ഞ് വലിഞ്ഞ് കയറാൻ എന്തായാലും ബട്ട് ഐ വാസ് സോ അഡമെൻറ്റ് എനിക്ക് ഈ ഡ്രസ്സിൽ തന്നെ സാരിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സ്വിങ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഭയങ്കര അഡമെൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഇരുന്നു ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു കണ്ട അവർ ഞങ്ങൾ ആട്ടി തന്ന് അയാൾ ഫോട്ടോ എടുത്തു വീഡിയോ എടുത്തു തിരിച്ചറങ്ങലും നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ശരിക്കും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ച് ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാശ് കൊടുക്കണം ഓൾമോസ്റ്റ് എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ അടുത്ത് എന്തോ വാടക കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പണി ചെയ്തത് ബട്ട് എനിക്ക് സാരിയിൽ ചെയ്യണം എന്ന് നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സാലി വൃത്തിക്കൊന്നും എടുത്തതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ മറ്റേ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സാരിയെ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷയില്ല ഇത് അവർ ആ വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് സ്വിങ് ആണ് ഇത് അവർ ശരിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇതൊരു വേറൊരു വണ്ടിയാണ് അവിടെ ചേട്ടൻ എടുത്തു വെച്ചതെന്നാണ് ഞങ്ങൾ നേരെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള അവിടെ തന്നെ പോയിട്ട് കുറച്ച് എന്തൊക്കെയോ ജ്യൂസും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കുടിച്ചു അപ്പോഴേക്കും ഒടുക്കത്തെ മഴ പെയ്തു അതൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ മൈക്രോബയോഡിൻ്റെ അവിടെ എത്തി ഇതാ ഇതാണ് എൻ്റെ നോർമൽ പുരികം അവരാദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കണ്ട നല്ല കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലൊക്കെ വരച്ചു ടു ബി വെരി ഓണസ്റ്റ് എനിക്ക് പുരികം ഇത്തിരി പൊങ്ങി പോയത് പോലെ തോന്നി ഇതാണ് എൻ്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് ക്യാൻ യു ബിലീവ് ഇറ്റ് ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളിയാണ് അവർ ചെയ്തു തന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഇത് ലാസ്റ്റ് എൻഡ് വന്നപ്പോഴേക്കും കുറച്ചൊന്ന് എൻ്റെ പുരിയം കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയിലായല്ല നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കറക്റ്റ് തടിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് സോ കറക്റ്റ് തടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ആ സമയത്ത് നല്ലതുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു തിക്നെ
പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഓൺ ദ വേ കുറച്ചൊരു ഷോപ്പിംഗ് എന്നല്ല എന്താ പറയുന്നത് ചുമ്മ ഒരു ഫാർമസിയിലേക്ക് കയറി അവിടുത്തെ വലിയൊരു ഫാർമസിയിൽ അവിടെ കണ്ട ഒരു കുന്ന് ഡിയോഡ്രൻറ്റും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഒന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ കുറേ പെർഫ്യൂം ഒക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത്രയും കൂടി കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഈ തലയുടെ ക്ലിപ്പിന് എൺപത് രൂപയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഓരോരോ ക്രീംസും അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ നോക്കി അതിനുശേഷം തിരിച്ചതാ വീട്ടിൽ എത്തി റൂമിലെത്തി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് ഇനിയിപ്പം എന്താണ് സമാധാനത്തിന് കിടന്നുറങ്ങാം എൻ്റെ പുരികം എപ്പോഴും ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്നും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഞാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നുണ്ട് ചേട്ടനോട് അത് അങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ചേട്ടാ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നോണ്ട് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും പക്ഷെ ഞാൻ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ ജാനു ചായ വെള്ളം തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു ജാനിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും ജാനിനെ കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കും ഞങ്ങളിങ്ങനെ വിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലേറ്റ് ആയിട്ടോ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പേടിച്ചു പോയായിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് മിസ് ആവുമെന്ന് ചേട്ടൻ ഭയങ്കര ടെൻഷനിലായിപ്പോയി ഞങ്ങളിങ്ങനെ കളിച്ച് താമസിച്ചിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അത്യാവശ്യം നന്നാ നല്ല സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ അപ്പം അങ്ങനെ ബാലിനോട് രണ്ടാമത്തെ തവണയും ബാലിനോട് അങ്ങനെ ബായി പറയാണ് ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ബാലിയിൽ പോകും ഇപ്പോഴൊന്നുമല്ല വയസ്സായതിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ബാലിയിൽ പോകാമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വണ്ടിയിൽ കയറിയത് തന്നെ വണ്ടിയിൽ കയറി ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതായിരുന്നില്ല സെയിം ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ ഓടിപ്പെടഞ്ഞ് എയർപോർട്ടിലെത്തി ഫ്ലൈറ്റ് കുറച്ച് ഡിലേ ആയിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കയറി ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീയിലൊക്കെ കയറി നോക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മെജോറിറ്റി ആളുകളുടെയും ഒരു കൗതുകമാണല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് നാസി കുരങ്ങ് മേടിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ നാസി കുരാങ്ങിന്റെ തീറ്റയ്ക്ക് അവസാനമായിരിക്കും അതിന് ശേഷം എന്താ ചേട്ടൻ നാസി ഖുറാങ് കൈ പിടിച്ച് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി ബാലിയിൽ നിന്ന് മലേഷ്യയിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ഞാൻ എപ്പോഴും നോക്കുന്ന എൻ്റെ പിരികോളെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ പുരികൻ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമത്തേക്കിൽ കൊടുത്ത് സന്തോഷമോ എൻ്റെ പുരികൻ ചെയ്തല്ലോ എന്നുള്ള സന്തോഷമായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മലേഷ്യ എത്തി മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നേരം ലേ ഓവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ത്രീ അവേഴ്സ് അതിനുശേഷം എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് എന്തൊക്കെയോ വാങ്ങി കഴിച്ചു അതിനുശേഷം വീണ്ടും മലേഷ്യയിൽ നിന്നും കൊച്ചിനിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് കയറി ഒരു രാത്രി പതിനൊന്നര ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കൊച്ചിയിലെത്തി ഇങ്ങനെയുണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തി ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരെയൊക്കെ കണ്ടു സോ ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ബാലി ബ്ലോഗ് നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്